নারায়ণগঞ্জ কারাগারে আটক জেলা ছাত্রদলের সভাপতি মশিউর রহমান রনিকে তিন দফায় রিমান্ডে নিয়ে তার স্বজনদের কাছ থেকে দুই দফায় ছয় লাখ টাকা হাতি নিয়েছে পুলিশ তাকে ক্রস ফায়ারে হত্যা ও রিমান্ডে নিয়ে তাকে ক্রস ফায়ারে হত্যা ও রিমান্ডে নিয়ে নির্যাতনের ভয় দেখানো হয় পুতুল্লা থানায় রিমান্ডে থাকাকালীন প্রথম দফায় তিন লাখ পরে ডিবিতে রিমান্ডে থাকার সময় তিন লাখ দুই দফায় ছয় লাখ টাকা দেওয়া হয় বলে জানায় সংশ্লিষ্ট সূত্র এছাড়া তাকে পিস্তল ফাইভ গান এবং কার্তুজ উদ্ধারের তিনটি আলাদা মামলায় তিন দফায় রিমান্ডে নেওয়া হয় আর রিমান্ড নিয়ে তার পারিবারিক সদস্য এবং আত্মীয় স্বজনের কাছে দাবি করা হয় মোটা অঙ্কের ঘোষ অনেকটা রাগ ডাক না রেখেই এ নিয়ে মোবাইল ফোনে দেন দরবার চালানো হয় এমন কি রনির পারিবারিক সদস্যরা এবং বিএনপি নেতারা যখন নারায়ণগঞ্জ প্রেস ক্লাবে সংবাদ সম্মেলন করতে যান তখনও মোবাইল ফোনে টাকা দাবি করা হয় ফোনে রনির একজন আইনজীবীও দেন দরবার করেন এছাড়া পরবর্তীতে ডিবির রিমান্ডে থাকাকালে রনিকে দিয়ে তার মোবাইল থেকে টাকা চালানো হয় আর বলা হয় রনি স্থানীয় ক্ষমতাশীল এমপি শামীম ওসমানের বিরুদ্ধে কথা বলেছে তাই তার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে এমপির নির্দেশ রয়েছে আর বিষয়টি দেখভাল করছে স্বয়ং পুলিশ সুপার তাই রনিকে বাঁচাতে হলে দশ লাখ টাকা দিতে হবে তবে মজার বিষয় হলো রনির কাছে ঘুষ চাওয়ার সময় শামীম ওসমান এমপির নাম মাঙ্গা হলেও এ বিষয়ে এমপি কিছুই জানেন না বলে জানান এমপির খুবই ঘনিষ্ঠ একাধিক সূত্র শুধু তাই নয় রনিকে ক্রস ফায়ার তো দূরের কথা ন্যূনতম নির্যাতনের বিরুদ্ধে ছিলেন এমপি তাকে এভাবে সাজানো অস্ত্র মামলা দেওয়া হোক এটাও সাননি শামীম ওসমান তিনি চেয়েছেন অন্যদের মতো নিয়মিত মামলায় তাকে গ্রেফতার করা হোক তবে বিএনপিকে নিয়ে শামীম ওসমানের বক্তব্যের জবাবে মশিউর রহমান রনের কঠোর বাসায় ফেসবুক স্ট্যাটাসের পর তাকে গ্রেফতার করে বা অন্য কোনো ভাবে শাস্তি দেওয়ার জন্য অনেকেই উস্কানি দিয়েছে ফেসবুকে শামীম ওসমানের পুত্র অয়ন ওসমান অনুসারীরা রনিকে তীব্র বাসায় আক্রমণও করেছে কিন্তু শামীম ওসমান নিজে এ নিয়ে কিছুই বলেননি তিনি বিষয়টি পাত দেননি বলেই তার ঘনিষ্ঠ জনেরা মনে করেন অথচ পুলিশ রনিকে নিয়ে সীমাহীন বাড়াবাড়ি করছে বলে রনির আইনজীবীদের অভিযোগ এদিকে মশিউর রহমান রনিকে জেল হাজতে প্রেরণ করায় তার পরিবারের মধ্যে স্বস্তি ফিরে আসছে বলে জানা যায় এদিকে রাজধানীতে সমাবেশ শেষে বাড়ি ফেরার সময় পথে পথে বিএনপির আড়াই শতাধিক নেতাকর্মী গ্রেপ্তার জনসভাকে কেন্দ্র করে প্রায় আড়াইশো নেতাকর্মী গ্রেপ্তারের ঘটনায় বিএনপির মহাসচিব এর নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছে সহরোয়ার্দী উদ্যানে অনুষ্ঠিত বিশাল জনসভা শেষে নিজ গন্তব্যের উদ্দেশ্যে রওনা হওয়ার সময় মহানগর বিভিন্ন রাস্তা থেকে প্রায় আড়াই শতাধিক বিএনপির নেতাকর্মীকে গ্রেপ্তার করেছে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী